Это юг Кыргызстана. Сбор урожая. На поля, как видите, выходят дети. На картошку, на хлопок. Сбор хлопчатника, кстати, заканчивается сейчас по всей Центральной Азии. И надо сказать, что показатели в этом году рекордные. Уже собрано на десятки тысяч тонн белого золота больше, чем в прошлом году. Но вот незадача. Продавать этот стратегический продукт, возможно, будет некому. Пять десятков компаний с мировым именем отказались закупать хлопок из центральноазиатских стран. Так они выражают протест против использования детского труда. Этот бойкот для хлопкоробов грозит разорением. Какой выход видят в Таджикистане, знает наш корреспондент Зарина Абдуназарова. Платок и халат – главная амуниция хлопкороба. Только так можно укрыться от жары, пыли и колкого хлопка. Ведь на поле дихкани, по-другому крестьяне, проводят несколько месяцев. Это главные правила и для Мукурамы Сафаровой. Запомнил их еще 10 лет назад. Машина портит хлопок, а потому собираем руками. Поначалу у меня руки были в царапинах, спина болела. А сейчас рассчитываю силы и за день собираю до 100 килограммов. Хоть эта работа для некоторых и сезонна, но зато отличная возможность подработать. За кило сырца платят по 10 центов. Раньше было такое, что дети выходили с нами на поля, но в Таджикистане это официально запретили. Теперь даже студентов на поля не привозят. Хотя работу хлопкоробов прибавилась, ведь в этом году площади под хлопчатник увеличили аж на треть. На поля выходят целыми селениями. К тому же собрать необходимо в срок, ведь белое золото может превратиться в подмокшую вату. В этом году хлопкоуборочная в стране началась раньше обычного времени из-за жаркой погоды. Хлопкоробы выше на поля, когда еще столбик термометра в южных районах поднимался выше 50, сейчас прохладнее. Но появилась другая проблема, начались дожди, потому на поля выходит подмога. И мамы мечети, работники администрации, учителя. Рубия Перункулова – педагог. Утром учит детей математики, после обеда выходит на поле. И здесь уже у нее другая арифметика. Я выхожу в поле даже не ради денег. Много не заработаешь за пару часов, но пользу принесешь. Сейчас надо помочь колхозу стране. Надо бы устраивать выездные сборы для горожан, как это было в советское время. Из-за погоды ускорилась работа и на херманах, ведь поступающий сюда хлопок хранится под открытым небом. Горы белого золота ожидают своего часа. Многие хозяйства уже рапортуют о выполнении плана. В этом году ожидается хороший урожай хлопчатника, даже больше, чем в прошлом. Но появилась еще одна проблема, похуже непогоды. Полсотни компаний с мировым именем объявили бойкот среднеазиатскому хлопку. Причина – использование детского труда. Игроки все время вот ищут ходы, делают маневры для того, чтобы снизить его уровень, цена и потом его закупать. Потому многие аграрии в замешательстве, куда сбыть товар, тем более в таком большом объеме. Цены на мировом рынке меняются почти каждый месяц. Не можно остаться в проигрыше. Абубакар Джалолов собирал хлопок, когда ему было чуть больше 11. Правда, дело было во время войны с Гитлером. В большой стране нужна была помощь. Вот, например, документ на орден за труд во время Великой Отечественной войны. А здесь грамота за перевыполнение плана. Правда, все они выданы в 1947-м. Объясняли это просто. Он еще ребенок. Сегодня он уже не выходит на поле за ним с изготовлением домашней утвари. Но о бойкоте слышал. Если подумать, то на кофейных плантациях тоже работают дети, а сахарный тростник кто собирает. Однако кофе с сахаром все же все пьют. Хлопкоробы выжидают и ищут пути. Здесь, например, решили продавать не сырец, а волокно. Мы перерабатываем и сдаем на хранение. Волокно можно продать в любой момент и по выгодной цене. Тем более, если сырец стоит 700 долларов за тонну, то волокно в прошлом году шло за 2000. Это игра на шахматной доске. Таджикистану бойкот, а республика ответный удар. В стране решили перейти на полный цикл производства. То есть не хлопок продавать, а готовую продукцию. Вот, например, эта фабрика в городе Нуреке. Проставила 15 лет. Теперь здесь установили новое оборудование и подготовили кадры. И если в советские времена на этой фабрике был только швейный цех, теперь добавились предильные ткацкие. Поначалу было трудно, но я уже привыкла и к фабричному шуму, и к своему станку. С каждым днем получается все лучше. Тем более моя зарплата зависит от количества выполненной работы. Ну и качество важно. Уже заключены договоры о поставках продукции в соседние страны. Спрос на изделия из стопроцентного хлопка большой. В год мы будем перерабатывать тысячи тонн хлопковолокна. То, что вот вы здесь выйдете, вся наша продукция, вот начиная от хлопковолокна, даже пряжи, все готовые продукции, это будет все произведено здесь. Таких фабрик по стране только за пару лет открыто около десятка. К тому же на производстве будут использовать лишь отечественное сырье. Потому хлопкоробу всегда будет куда сбыть свой товар. Зарина Абдуназарова, Рустам Пулатов для программы «Вместе. Таджикистан».